ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിസ്ക് മാട്രിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് റിസ്ക് മാട്രിക്സ് റിസ്ക് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്കിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് റിസ്ക് മാട്രിക്സ് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ റിസ്ക് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റിസ്ക് എന്ന് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്കിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റിസ്ക് എന്നത് റിസ്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈക്ലിഹുഡ് ഇൻ ടു കോൺസിക്വൻസ് അതിൽ ലൈക്ലിഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിസ്ക് ലൈക്ലിഹുഡ് ഇൻ ടു കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിസ്ക് ഈ ലൈക്ലിഹുഡും കോൺസിക്വൻസും തമ്മിലുള്ള ഗുണനമാണ് അതിൻ്റെ ഗുണനഫലമാണ് റിസ്ക് ലൈക്ലിഹുഡ് എന്നത് റിസ്ക് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തര ഫലം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിസ്ക് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അനന്തര ഫലത്തെയാണ് കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് അത് നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ടേബിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല കടുത്ത പച്ച കളറ് ലൈറ്റ് പച്ച കളറ് യെല്ലോ കളറ് പിന്നെ ഇച്ചിരി കളർ കൂടിയ യെല്ലോ കളറ് പിന്നെ റെഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കളർ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ അഞ്ചും കാണുന്നത് റിസ്കിൻ്റെ ലെവലാണ് കാണുന്നത് അതായത് കോൺസിക്വൻസ് അതാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലൈക്ലിഹുഡ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് കാണാം അവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ലിഹുഡിൻ്റെ അവിടെ ആരോ കൊടുത്തൊക്കെ നടന്നു അതാണ് ലൈക്ലിഹുഡ് അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ വെരി ലൈക്കിലി ലൈക്കിലി പോസിബിൾ അൺലൈക്കിലി വെരി ലൈക്കിലി ഇത് ലൈക്ലിഹുഡിനെ നമ്മൾ തരം തിരിച്ചേക്കുന്നതാണ് അതായത് വെരി ലൈക്കിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ലൈക്കിലി എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധ്യത കൂടുതലാണ് പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധ്യത ഉണ്ട് അൺലൈക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യത ഇല്ല വെരി അൺലൈക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും സാധ്യത ഇല്ല ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി മുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് കാണാം ഇമ്പാക്റ്റ് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ കോൺസിക്വൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോക്കിക്ക് നെഗ്ലിജിബിൾ നിസ്സാരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതായത് അത് അനന്തര ഫലമൊന്നും ഇല്ല ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ആർക്കും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഇനി അടുത്തത് മൈനർ മുകളിലെ ടേബിൾ നോക്കണം ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ നേരെ താഴെ നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മ
ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു പരിക്ക് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയൊരു കോറൽ പോലെ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് മോഡറേറ്റ് മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവിധം വലിയ അപകടങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇച്ചിരി കൂടിയ മുറിവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായ അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് സെവേർ അത് കടുത്ത ഗൗരവമായ അനന്തരഫലം ഉണ്ടാവും അതായത് ആള് മരിക്കാൻ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ടേബിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടേബിൾ കാണും ഈ ടേബിളിലും ലൈക്കിലി ഫുഡ് ഉണ്ട് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലൈക്കിലി ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ കോൺസിക്വൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺസിക്വൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് വച്ചാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ മുകളിലെ രണ്ട് പേര് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്കഫോൾഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവര് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ഹാൻഡ് റൈൽസ് ഇല്ല സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അവർ പത്ത് മീറ്ററിനും കൂടി നിന്ന് വീഴാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഹാൻഡ് റൈലില്ല ബെൽറ്റ് ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലൈക്കിലി ഫുഡ് അഞ്ചും കോൺസിക്വൻസ് അഞ്ചും വരും റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്കിലി ഫുഡ് ഇൻറ്റു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വീഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ലൈക്കിലി ഫുഡ് അഞ്ചും വീണ് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അനന്തരഫലം അഞ്ചുമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഗുണനം കിട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ആ ടേബിളിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കിക്ക് ആ റെഡിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്താണ് വന്നേക്കുന്നത് ഈ ടേബിളിൻ്റെ സൈഡിൽ ഓരോ കളർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് ഹൈ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് യെല്ലോ മീഡിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കും അതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ മുറിവുകൾ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യമായ മുറിവുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈ ആണ് അപ്പം റിസ്ക് ലെവൽ ഹൈ ആണ് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കാം പത്ത് മീറ്റർ മുകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഹാൻഡ് റൈലുണ്ട് സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് അവർ ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുവായി അപ്പോൾ റിസ്ക് കുറഞ്ഞു റിസ്ക് കുറഞ്ഞു ലൈക്കിൽ ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് കൊടുക്കാം അവിടെ വീഴാൻ സാധ്യത ഒട്ടും സാധ്യതയില്ല വീഴാൻ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കൊടുക്കാം ലൈക്കിൽ ഹുഡ് എന്നുള്ള രണ്ടും കോൺസിക്വൻസ് കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ താഴാൻ അവർ താഴെ വീഴാൻ ചാൻസ് ഒരു ശതമാനം പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു കോൺസിക്വൻസ് രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഗുണനം നോക്കുമ്പോൾ നാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ നാല് എവിടെയാണ് നോക്കണം നോക്കിക്കേ നാല് വന്നേക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളറിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ലോ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റിസ്ക് മാട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 
ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് നൽകുക മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി